，我选一百分小五做主人。不行，你只能选我做主人。那好吧，我选一百分小五做主人。好的，小五识相拿来吧你。五六七真是太过分了，小五识相明明是我的。别生气了，千仞雪，这里还有一个识相呢。那好吧，那我选这个五六七识相好了。千仞雪最喜欢穿公主裙了，我给千仞雪娃娃换上公主裙。不好了，小五，我的衣服一下子变成了公主裙。啊，怎么回事？不对，小五，你的娃娃怎么穿的跟我一样的裙子？嗯、呃，我知道是怎么回事了。千仞雪，一定是我给你的娃娃换了衣服，所以你也换上了一样的衣服。怎么可能？小五，你快别开玩笑了。再试一下不就知道了吗？我给娃娃戴上墨镜。啊！我的脸上怎么也出现了墨镜？原来这是真的，我还有五六七的娃娃呢。嘿嘿，五六七，我来了。千仞雪，不可以做不好的事情啊！糟糕，我也要赶快把我的娃娃拿回来。五六七快起床了，太阳都晒屁股了。我知道了，妈妈。啊，我的衣服怎么湿了？五六七，你都多大了，怎么还尿床？害不害臊？不是的，妈妈，我没有尿床。那这是什么？五六七竟然还学会撒谎了，罚你打扫三天家里的卫生，这到底是怎么回事啊？我真的没有尿床啊！五六七，这次考试怎么又没考及格？哼，快把你私藏的漫画书、游戏机都交出来，不许再玩了。呃，那好吧。啊，我的身体怎么动不了了？你怎么还不去？我我我这就去。啊，我的身体怎么还是动不了啊？五六七，你真是越来越不听话了，看我怎么教训你！我怎么躺地上了？还会耍赖了是吧？不是的，这到底是怎么回事？我怎么这么倒霉啊？到底是怎么回事啊？都怪游戏机，我再也不玩了，我扔。啊，好痛啊！小五，你怎么来了？我明明砸到的是娃娃。五六七，我是来拿回我的娃娃的，因为我们和娃娃是相通的，所以我才会疼。原来是这样，怪不得我控制不了自己的身体。五六七，你快把我的娃娃还给我吧。不行，小五，只有千仞雪把我的娃娃还给我，我才能把你的还给你。千仞雪，快把我的娃娃还给我！我没有拿你的娃娃，明明就是你拿走了我的娃娃。我真的没拿，我今天出去玩，一不小心就给弄丢了。啊，那到底是谁在恶搞我？这里怎么有五六七的娃娃？我拍，好疼啊！是谁在打我的头？来来，我请大家喝奶茶了。小五，小五谢谢,谢,谢你。蓉蓉，你谢什么谢？这些奶茶我可不请你喝。嗯、呃，今天是我的生日，我在家里准备了很多好吃的好玩的，晚上你们要记得来哦。好的，小五，我们都会去的。蓉蓉，你好什么好？我又没有邀请你啊。嗯、呃，小五，你干嘛这样对蓉蓉？我们大家不是好朋友吗？哼，反正我就是讨厌蓉蓉。你们谁都不许跟讨厌鬼蓉蓉玩，小五，你这样也太过分了。奶茶还给你，你晚上的生日派对我不去了。对啊，小五你太过分了，你的生日派对我也不去了。小五他为什么那样对我？明明之前他不是这样的。是啊，小五今天好奇怪啊。我知道小五为什么会变成这样。五六七，这到底怎么回事？这一切都让水晶球告诉你们吧。妈妈，你快看，我这次数学竞赛考了96分，我可是史莱克学院的第二名，我棒不棒呀？才考了96分，有什么棒的？你看看人家蓉蓉每次数学竞赛都是100分，你能不能跟人家学学？嗯、呃，妈妈，我这次跟蓉蓉一样也考了100分，我是不是很厉害呀？才考了一次100分，有什么好骄傲的？蓉蓉每次高考100分，怎么没见人家骄傲？你就不能和人家学学吗？蓉蓉蓉蓉，为什么每次都是蓉蓉？为什么我这么努力，妈妈都看不见？我讨厌蓉蓉。原来小五这样对蓉蓉，都是因为小五妈妈总拿他和蓉蓉比较。哎呀，我也不喜欢我爸爸妈妈总拿我和别人做比较。祝我生日快乐，祝我生日快乐。我之前那样对蓉蓉他们，他们一定不会来参加我的生日会了。小五生日快乐，蓉蓉你们。你们怎么都来了？我最好的朋友过生日，我怎么能不来呢？小五，这是我给你准备的生日蛋糕。蓉蓉，谢谢你。对不起，我之前那样说你，我不是故意的。没事的，小五，你之前为什么那样对我？五六七都用水晶球告诉我了，我可以理解你的。明明你那么优秀，你妈妈还总是拿你和我比较，总觉得我好，你不好，这样是不对的。对啊，我们都是最棒的自己。
咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈，快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿，小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐三过来看看吧。你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。唐三，你快出来！比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五。三哥，比比东有什么事吗？怎么不进屋里呀、啊？啊，小五，你没事了？对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东好奇怪啊。是啊。小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊不对呀、啊，刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？林精灵。刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了，小精灵刚把你救醒。谢谢你们，不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五，事情是这样的。我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我？我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五，你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。比比东。你们又搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯？哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三，小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌，不就知道了？对呀、啊。还是冰精灵，你聪明。三哥，我先唱。听说白雪公主在逃跑，小红帽子担心大灰狼。听说疯猫喜欢爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。嗯，真好听，那该你了。这个，这个，你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个、两个、三个小朋友，四个、五个、六个小朋友。停停停！太吓人了！我知道你是谁了，鬼新娘。现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了！鬼新娘，你为什么要冒充我？哼，凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起，刚才我没有相信你。没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。今天轮到我当班长了，我来给大家发食物。比比东，我肚子饿了，你可要给我多一点啊！不行，你们每个人都会得到同样多。那好吧，好了，先给大家发汉堡。小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。哼，比比东，凭什么你有三个汉堡？因为我是班长呀。接着给大家发鸡腿，小五一个我一个，阿七一个我一个，唐三一个我一个。比比东，你这也太不公平了。就是，少废话，我是班长，我说了算。最后发酸奶。小五一盒，阿七一盒，唐三一盒，哈哈，剩下的全都给我。比比东，你这样是不对的。我是班长，我就应该最多。
上学了，大家做完大扫除再回家。阿七扫地，小五擦桌子倒垃圾，唐三擦黑板拖地。什么呀？我们把事情都做完了，那你做什么？我是班长，当然是负责监督你们呀。好了，抓紧时间做事，别磨磨蹭蹭的。比比东，你也太懒了。我哪里懒？监督你们也很累的好不好？同学们，你们觉得比比东的班长当的怎么样啊？比比东给我们分食物一点也不公平，我都没吃饱。做大扫除的时候，比比东什么都不做，就在旁边玩。这样啊，那就换唐三当班长。哼，唐三，我就不信你会做一个好班长。那你就等着看吧。每人一个特大汉堡。哇塞，这么大的汉堡，我吃。等等，先不要吃了，汉堡给我。唐三怎么把汉堡拿走了？看吧，我就说唐三肯定不是好班长，我还分给你们汉堡吃，他直接就把汉堡拿走了。不会的，我相信三哥，你肯定是误会他了。哪有误会？现在我们都没吃的了，真想不到唐三是这样的人。分配一下清洁工作，小五你来扫地，比比东倒垃圾，阿七擦黑板，我就擦桌子和拖地。好的，比比东，你看看三哥，他做的事比我们都多，他就是一个好班长。喂，好，我知道了，我马上过来。你们看吧，唐三根本不是好班长，他假装接个电话就跑了。哎呀，真想不到，唐三浓眉大眼的，居然也会做这种事。其实你们错怪唐三了，我在学校的监控室看到了所有的真相。老师，你快说啊！我就说大家一定是误会三哥了。中午唐三拿走你们的汉堡，是因为他先吃了汉堡，发现汉堡过期了，他把汉堡拿去汉堡店找老板了。就算是这样，那他没做清洁总是事实吧？刚刚是汉堡店打电话通知新汉堡做好了，他怕大家饿，就去拿汉堡了。大家中午没吃饭，一定饿坏了吧？快吃吧！唐三，我错怪你了，你是一个好班长。唐三，我要向你学习，做一个愿意为大家付出的好班长。我要给小五大狗头。我也要给。我给我给。哎呀，我们给错了，应该给小五小红心才对。我的小红心呢？快给我小红心！你想要小红心是吧？给你小红心，我们再给给你。你们搞什么鬼？我要的是小红心，不是要的大狗头。赶紧把你们的狗头给我拿开！不行，这个大狗头是蔬菜女王让我给你的，这是你不吃蔬菜的代价，必须留着。你瞎说，我有吃蔬菜。哼，还想狡辩？我可是有证据的，你自己看。辣条辣条，我爱你，就像老鼠爱大米，我吃。东东，别吃零食了，快来吃饭。知道了，姐姐。哇塞，红烧肉、糖醋鱼都是我喜欢吃的。<笑>姐姐，我吃饱了，我出去玩了。等等，还有青菜呢，你怎么一根都没吃？快吃点青菜。不吃不吃，青菜太难吃了，我才不吃呢。东东，不吃青菜身体会不健康的，你多少也吃点。姐姐，我吃肉身体已经很健康了，你看我跑得多快。比比东，你一点蔬菜都不吃，这个大狗头就是蔬菜女王给你的惩罚，你就乖乖留着吧。我先回家了。哼，什么蔬菜女王，我看就是你自己搞的鬼。阿七娜娜，我们可是好朋友，平时我给你们吃了这么多糖果，你们赶紧把大狗头拿走。比比东老大，不是我们要给你大狗头的，是我们的牙齿给的。什么牙齿不牙齿的，你们休想骗我。是真的，他们已经来了。比比东，我们变成蛀牙全都是你害的。什么叫我害的？你们给我说清楚。说就说。阿七娜娜，这些糖果给你们。哇塞，比比东老大，你太好了，天天给我们糖果吃。对，我最喜欢和比比东玩了。你们喜欢就好，明天我带巧克力给你们吃。我先走了。我吃一个橘子味糖果。那我吃一个草莓味糖果。真是太好吃了。就是因为你天天给他们糖果吃，现在我们都变成了蛀牙。对不起，我不知道会这样。这不能怪比比东，我们以后会爱护牙齿的。牙齿宝宝们，为什么你们要给小五小红心呢？因为小五很少吃糖果，而且每天都刷牙，是爱护牙齿的好孩子。小红心是给他的奖励。小五，给你小红心。哼，比比东，这个大狗头是给你的。你干什么，猪竹青？我又没惹你，你干嘛给我大狗头？你是不是有？毛病，你确实没惹我。不过这个大狗头是文具国王，拜托我给你的，因为你不爱惜文具。你看看你的书本、你的橡皮，还有你的文具盒，是不是都是你乱涂乱画的？好吧，我知道错了，以后我会爱惜文具的。这个大狗头你就拿走吧。一个，两个，三个，小朋友，这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后你就是我的了。
。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了，待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘，你要干什么？小五，把你的身体交出来吧。什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我。小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀。放弃规则后，失策才值得；放弃招数后，被评为罪恶；放弃承诺后，又如何抉择？恶意在脚底裂，眼神更严。不解之初衷，怎能去摧毁？不懂清白中，何人是魔鬼？不敢犹豫，装冷漠是原罪，请求不再错，最后仍磊落。我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己守的像一只飞蛾不过身，情绪交火，伴着我，清醒时刻，平息的撕裂的躯壳，寻找，聚散在拉扯，在你的成全自我，谎，花式干戈，嘲笑我，眼神焦灼，赞颂你出息的罪恶。回家吃饭了，我进，我也进，这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢，我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴。等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小吴，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海里玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要。我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样，我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴，比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管，你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力。小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴。我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了。小朋友们乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！不好了。
，大家快把自己的名字改成和动物相关的。我改成小猫，那我改成小狗。什么小猫小狗的，也太难听了。比东东，快改吧，不然会有危险的。我才不信能有什么危险呢。见识到有人的名字不是动物抓走啊！不要啊！阿七，你快改名字，不然等机器人送完比东东，肯定马上又会回来的。好的。我现在就改，我把名字改成小苹果五六七， 567, 苹果是水果，你快改成动物。那那我改成小白菜。哎呀，五六七，你怎么这么笨啊？白菜也是蔬菜的一种啊，你快改成动物啊。哎呀，你们一直催我，我太紧张了，想不起来有什么动物了。阿七，让我帮你想一个吧，你就把你的名字改成小猪。哼，小猪太难听了，我不要改。阿七，你就快改吧，不然真的来不及了，机器人马上就要出现了。检测到有人的名字不是动物，抓走我，我改成小猪。大家的名字都是动物，是我刚才看错了。好危险啊！阿七弟弟差点被机器人抓走。不好，悠悠指令了，大家快把名字改成文具吧。我改成铅笔，那我改成橡皮。啊，我想到的文具都被你们说了，我该改成什么呀？快改呀！那我改成筷子吧。阿七，筷子是餐具，不是文具啊。那我把名字改成桌子。五六七，你可真笨！桌子是家具，不是文具。我们上学的时候都是在桌子上写作业，桌子怎么就不是文具了？桌子就不是文具，你说的是课桌，课桌才是文具呢。课桌不就是桌子吗？桌子是桌子，课桌是课桌，不是一样的。哎呀，你们别争了，阿七，你就把名字改成课桌吧，这样安全一点。检测到有人的名字不是文具，抓走。呃、你真的抓我啊？啊，你真的不抓我了？小五，竹青我抓。为什么抓我吗？我们的名字已经改成文具了。哼，谁让你们欺负我朋友的？竹青还笑话阿七笨蛋，我今天就要抓你们啊！李东东，怎么是你？你刚刚不是被抓走了吗？哼，最开始我就是逗你们玩呢。五六七，你放心，我不抓你，我只抓小五和竹青。我承认我不该笑话阿七笨，五六七对不起。但是李东东，你竟然用这种恶作剧让我们改名字，我要去找舒精灵告状。切，我才不怕他呢！我先走了。其实是我被李亚变成了比东东的样子，我故意不抓五六七来迷惑他们。嘿嘿，这样舒精灵肯定只会惩罚比东东了。小五，你怎么倒立走路啊？什么？阿七，明明你才是倒立的呀！你说什么呢？我才没有倒立，明明是你在倒立。一大早你胡说八道干什么？我我。好了好了，你想倒立就倒立吧，我去找正常人玩去了。比比东，雪儿，你们在说什么呢？阿七，你真搞笑！你倒立着走路是想干嘛？什么？你居然说我在倒立，你和雪儿才是倒立的好不好？居然还说我搞笑！本来就是你搞笑，大家都站得好好的，就你在倒立，你是不是中了什么魔法呀？要不我帮你解除魔法吧？停停！你们才中了魔法呢！算了，我懒得和你们说，走了。真奇怪，为什么大家都在倒立，还说是我有问题呢？我知道了，他们一定是合起伙来骗我的。你是谁？为什么和我长得一模一样？我还想问你是谁呢？快说，你这个冒牌货变成我的模样，到底想干什么？你才是冒牌货，居然还搞倒立，一看你就不正常，你才在倒立。冒牌货，有本事我们去找书精灵评评理，去就去，我是真的，我会怕你这个冒牌货，哼，你就等着被揭穿真面目吧。舒精灵，快帮帮我啊！你干嘛学我说话？我还说你学我说话呢，你个冒牌货！舒精灵，这里有个坏蛋冒充我，你快把他抓起来！什么？舒精灵，他才是冒充的，你快把他抓起来！你是冒充的，你才是冒充的！行了行了，你们别吵了，我这里有个真相之镜，可以照出一切真相。只要是假的东西，一照镜子就会现出原形。你们俩谁先来？我先来，我先来！叫你们别吵了。好了，你们按顺序来吧。朱精灵，你看镜子里面还是我，我是真的阿西。嗯，看来你的确是真的。你这个冒牌货，现在还有什么话说？快给我老实交代，你到底想干什么？我还没照呢，你得什么意？肯定是你在镜子上动手脚了，我才是真正的阿西。不信你们看，这是怎么回事？镜子里的也是阿七呀、啊？难道是我的镜子坏了？朱精灵，一定是这个假阿七照镜子的时候动手脚了，你快把他抓起来！你瞎说，我看是你照镜子的时候动手脚了吧？朱精灵，你快抓他！朱精灵，你的镜子没有问题，他们两个都是真的。
，小天使，你怎么也是倒立的啦？因为我是倒立王国的小天使啊。这个倒立的阿七，其实也是我们倒立大陆的。他一不小心来到了斗罗大陆。原来这里是斗罗大陆呀！我说怎么这么奇怪？难怪我的镜子分不出真假，原来你们两个都是真的呀！好了，阿七，快跟我回去吧。倒立大陆的伙伴们都很想你。好的，小天使，你等我一下。对不起啊，斗罗大陆的阿七，我误会你了。别这样说，我也误会你了，真对不起。我走了，欢迎你到倒立大陆来找我玩。好，我一定会去的。再见。天黑了，大家千万不要闭眼睛睡。啊，为什么不能闭眼？哎呀，好困啊，我偏要闭眼睡。滴、啊、滴，发现假冒人鱼，抓走。放开我，我不是假冒人鱼。人鱼都是睁眼睡觉的，你闭眼睡肯定是假的。我要把你抓走！哎呀，比比东姐姐被抓走了。原来闭眼睡就会被抓走，还好我没有闭眼睡。糟了糟了，大家快闭眼睡！什么？小五你疯了？刚才比比东闭眼睡都被抓走了，我才不要闭眼。小五姐姐不会害我们的，我听话，我闭眼睡。小红俊你也快闭眼睡呀！哼，我才不要听你呢。来不及了，我自己闭眼睡。闭眼睡的都是人类，我给小五和蓉蓉发好吃的鸡腿。还有我，还有我，小花仙，你也快给我发鸡腿吧。哼，小红俊没有闭眼睡，所以你一定是人鱼，给你喂鱼饲料。哎呀，我也会闭眼睡啊，小花仙，你看。傻小红俊，你还是睁开眼吧，小花仙早走了。哎呀，怎么会这样？哇塞，有好多鸡腿了，喵喵喵，真好吃。我我也想吃鸡腿，小五，你能不能分我一点？哼，我才不会分给你！喵喵喵，鸡腿真好吃。小红俊，你还是吃你的鱼饲料吧。哼，我才不要吃鱼饲料，我扔。啊，有鲨鱼！啊呜啊呜！我闻到这里有好吃的鱼饲料，快把鱼饲料交出来。可我刚把鱼饲料扔了。什么？没有鱼饲料？那我只能吃掉你们这些人鱼了。啊呜啊呜！鲨鱼好可怕！救命啊！蓉蓉别怕，快躲到我后面来！哎呀，我也害怕！小五救我！哼，小红俊，你给我出来，不许藏在我后面！可可是我害怕！小红俊，你是男子汉，不能害怕，快鼓起勇气来！哦，对，我不害怕。鲨鱼，你不许欺负我朋友！你要吃就先吃我吧！阿、啊、呜，还真是个勇敢的小男生，可惜我要吃了你！助手，花仙之力，还好小花仙救了我。哼，你这个坏鲨鱼，我这就把你送到坏人管理局。不，不要啊，小花仙，我只是跟小红俊闹着玩，不要把我送进管理局。比比东怎么是你？你不是被机器人抓走了吗？其实机器人只是把我送到了岸上，岸上真是太无聊了，所以我又跑到海里找你们玩。那你也不能假扮成鲨鱼吓唬我们，我都被你吓坏了。对不起大家，我以后再也不吓人了。小狗叫汪汪汪，小猫叫喵喵喵，汪汪汪，喵喵喵。李东东，马上要考试了，你在干嘛呀？我在练习学小动物叫啊。可是今天考试的是不能笑比赛呀。什么？不是学动物叫吗？糟糕，我记错考试内容了。同学们，现在开始考试，谁能撑到最后，就能拿到神秘大奖。赶快开始吧，我都等不及了。哼，李东东平时就你最爱笑，你就等着第一个被淘汰吧。这是谁的奥特曼玩具啊？嘿嘿，这么漂亮的奥特曼玩具肯定是我的。阿七，你怎么这么笨啊？阿七，你第一个淘汰。什么？现在就开始了吗？可是我看到奥特曼玩具根本忍不住就是想笑啊。阿七零分，这有什么好笑的？不就是一个玩具吗？哈哈，阿七真想不到你这么笨。糖糖哥哥，我们还在考试，你笑什么呀？糟了，我怎么给忘了？小天使保佑，舒精灵肯定没有看到。舒精灵，我举报糖糖，他笑了。糖糖淘汰，考试继续。看来你们三个都是有备而来，下面我就要动真格了。看我的神秘武器痒痒挠，什么是痒痒挠？嘿嘿嘿嘿嘿。蓉蓉，你干什么？我我看到痒痒挠，实在忍不住。蓉蓉淘汰，现在就剩下你们两个了。这次我要出绝招了，羽毛给我上吧。我挠我挠我挠，哎呀，好痒啊！我要坚持不住了。好了，小兔没笑，下面换笔东东。嘿嘿嘿，幸好我昨天在小天使那里买了一个隐形面具，只要我戴上面具，就算我笑了，也没人能看出来。我得赶紧把面具戴好。我挠我挠我挠，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿。嗯，什么声音？是谁在笑？舒精灵是小兔，他笑了。
，我没笑。比东东，你污蔑我，刚刚的笑声是你的，肯定是你笑了。我没有，不信你问问雨萌。比东东确实没笑，但是我看到他的肩膀一直在抖。怎么会这样呢？比东东，你的脸是怎么回事？怎么你说话嘴也没动？舒精灵，我就是憋笑太久了，脸僵硬了。我知道了，你肯定使用了魔法面具，赶紧拿出来。哎呀，舒精灵，其实我就是和你们开个玩笑。李东东作弊，我宣布这次比赛获胜的是小兔。我不同意，其实小兔刚刚也笑了，是大家怕的。伙伴们真的是这样吗？哎呀，怪兽，别怕，我们来了。小精灵们，谢谢你们救了我们。哎呀，唐三小精灵，你受伤了，别动，我包你包扎一下。小五，谢谢你。比比东，我也受伤了，也帮我包扎一下吧。哼，五六七小精灵，你是我的守护精灵，这么一个小怪兽你都受伤，你也太废物了吧？还好意思让我给你包扎？快滚一边去！比比东，你你太过分了，我没能量了，能给我补充能量吗？哎呀，唐三小精灵，对不起，你战斗需要消耗能量，我都忘给你了。这是我特意为你准备的美食，你快尝尝吧。哇！真好吃，唐三小精灵，这个果汁也是给你的，真好喝，我能量又充满了。小五，你对我太好了，你是我的守护精灵，你保护我，我当然要好好照顾你，这些都是我应该做的。比比东，我也没有能量了，哼，没能量你就自己去找吃的，问我干什么？让你一说，我也有点饿了。嗯嗯，真好吃，再吃点。比比东，你太过分了！我不要守护你了，我要守护小五，做小五的守护精灵。哼，谁稀罕你这废物小精灵？战斗力这么菜，这么差劲的小精灵，我还嫌你跟着我碍眼呢。好，以后我就不守护你了。小五，从现在起，我做你的守护精灵吧。好啊，五六七小精灵，以后我会和照顾唐三小精灵一样，好好照顾你的。小精灵们，快跟我回家吧。我给你们洗水果吃。啊，臭小五，照顾两个小精灵，累死你！<笑>唐三小精灵，五六七小精灵，水果洗好了，快吃点水果吧。谢谢你，小五。一会我带你们去公园锻炼身体，外边阳光可好了，多晒晒太阳，你们会更强壮。小五，你太好了，公园的空气真好。小五，我感觉我要升级了。我也是，那需要我为你们做点什么吗？不用了，小五，你对我们的爱心就是我们最大的力量源泉。我升级成为火焰精灵了，我升级成为雷电精灵了。哇，五六七小精灵，你竟然成为雷电精灵了，好厉害呀、啊！小五，五六七小精灵是我的守护精灵，你快还给我。比比东，我不能还给你，五六七小精灵现在是我的守护精灵。没错，我守护的是小五。比比东，你那么自私，我才不守护你呢。五六七小精灵，你竟然说我自私，太可恶了！哼，你们给我等着。小五，我们以后会更好的保护你的。谢谢你们。哇，小五，你的守护精灵竟然一个是二级的火焰精灵，一个是二级的雷电精灵，好厉害啊！是啊，我们的守护精灵还都是一级小精灵呢。咦？比比东，你的守护精灵呢？精灵族长，我没有守护精灵。不对啊，你们小伙伴不是每个人都有守护精灵吗？族长爷爷，我的守护精灵太坏了，我细心照顾他，给他好吃的好喝的。他受伤了，我还帮他包扎伤口，可他却嫌弃我老，跑到小五那去了。你看，就是那个五六七雷电精灵。五六七，你也太过分了。比比东对你那么好，你怎么能嫌弃他老呢？你这样，我要剥夺你的雷电魔法能力。族长爷爷，比比东说谎，他那么自私，根本没照顾过我，我受伤了也没给我包扎过，好吃的他都自己吃。如果不是小五照顾我，我别说升级了，现在可能早就没能量了。没错，族长爷爷，比比东他在骗你，我没有，我说的都是真的。这是怎么回事？谁能告诉我他们到底是谁在撒谎呢？我一定要好好惩罚撒谎的那个人。